Здравейте, приятели, аз съм Миро, вие с канала Отготвяне за начинаещи и както виждате, решихме да се възползваме от хубавото време през февруари, тъй като е доста топличко. Както виждате, до мен съм си запалил вече и скарата, защото в това видео ще ви покажа една елементарна рецепта за свински котлети и освен това ще ви разкажа малко с какво се занимавах през последните два месеца. Тук пред мен вече съм подготвил котлетчетата, които са 4 броя, като изрично помолих в месарницата да ми ги направят доста дебели, защото може би забелязвате, но котлетите по принцип нямат хубава мраморизация, т.е. стават доста сухи, ако са много тънко нарязани, така че аз обичам да са така около 2 пръста. Може да си вземете и от тези, които се водят кралски котлети, които са с по-голяма дълга кост. Те също стават чудесни с тази марината, която е супер семпла. Ще ни трябва само соев сос, малко зехтин, сол, черен пипер, лимонов сок и настърган джинджифил. За да я приготвя, в купичка си изцеждам сокът от половин лимон, който ще е абсолютно достатъчен за тези 4 пържолки. Към лимона добавям и две супени лъжици зехтин. С тази маринатка пържолите е хубаво да престоят около 30 минути. Тоест, докато не се разпалят огъня, да стане жърта, абсолютно достатъчно време, хем и леко ще се темперират. Добавям и две супени лъжици соев сос. По желание може да добавите една супена лъжица кафява захар или пък малко мед. Но в случая ще пропусна, за да не ми загарят по скарата твърде много. Джинджифилът много лесно се обява с помощта на лъжица или белачка, ако разплавате така, но тъй като в момента имам лъжица, ето вижте колко лесно става. И сега ще го настържа на ситната страна на рендето. Не ни трябва, кой знае колко много, едно малко парченце, абсолютно достатъчно, за да придаде този интересен аромат. Тази марината е перфектна и за шишчета от свинско месо. Добавяме малко прясно смлян черен пипер, както и две-три щипки сол върху пържолките. Посоляваме и от втората страна, като гледам да не прекалявам със сута, тъй като и соевият сос също е доста солен, но пък за половин час няма да успее да овкуси хубаво такива дебели пържоли. Тривам хубаво маринацата и от двете страни. Може да започне да действа веднага. Хаят изключително приятно. Оставям ги така за 15 минути, след което ще ги обърна, за да могат да киснат и от другата страна. А през това време ще ви покажа как се забавлявах цяла зима. Добре дошли в моята тайна стаечка, в която цяла зима на село си правя страхотни колбаси. За тези от вас, които попадат за първи път на канала или пък не са гледали някои от по-старите видеа, може да намерите подредени в плейлисти страшно много видеа и рецепти, както за колбаси, така и за скари, така че има какво да се види. Тук съм си подготвил няколко доста така експериментални рецепти, тъй като ги приготвям за първи път тази година. Получиха се доста интересни, сега ще ви разкажа съвсем накратко за тях, защото смятам, че има доста хора в България, които са любители на колбасите и обичат да си приготвят в къщи хубави мезета. Това тук пред мен са едни страхотни саламчета, така да се каже, които са сурово сушени, финокиона се наричат на италиански, имат вътре в тях фенел, който предава един доста интересен аромат. От тази година започнах да си ги надписвам, като ги тегля в сурово състояние, съответно им следя грамажа и по това разбирам кога горе-долу са готови за консумация. В моят случай тези са от 2 януари, а сега е 24 февруари, т.е. близо вече почти 2 месеца съхнат тук и вече са абсолютно готови за консумация. Виждате и много хубава бяла плесен пуснаха, това е защото и за първи път също така в тези колбаси използвах стартерна култура, нещо, което до момента не бях правил и определено оказва влияние както вътре на самият вкус, така и по-добре да тръгне плесента отвън, макар че отвън също така ги пръсках и с вода, в която бях накиснал черва от италиански колбаси, които имаха също много хубава плесен, което допълнително помогна да се развие и този вкус. Тези отдолу пък са нещо като пеперони, тъй като им сложих италиански сушени люти чушки и пеперончино и станаха много пикантни и след малко ще ви ги покажа и разрязани, разбира се. Това до тях е един селски суджук или бабек, който не се пресова, се оставя така на дълги палки. За тази рецепта, между другото, съм страшно благодарен на моят приятел Джоко от кулинарният канал Ями Ями. Той ми я сподели, реших да пробвам самият суджук леко и се опушва с студен пушек и става прекрасно. Горещо ви препоръчвам да погледнете и неговият канал, защото определено има рецепти, които си заслужават. Тук имам и няколко парчета свински врат, който зре още от преди нова година. Т.е. вече отива над 2 месеца и според мен също е напълно готов. След малко ще ви го срежа и ще ви го покажа. Тук пред мен имам едно парченце от врата, 
което разрязах на обяд. Както може би виждате, отвън е леко по-тъмно. Това е защото не съм го вакуумирал, за да може да си уравновеси влажността вътре, което е хубаво да се направи и да се остави за поне десетина дни в хладилника. Но и така директно свалено от простира, както се казва, също е много добре. Още по-добре е, ако имате слайс машина и си го нарежете на супер тънко, буквално като прошуто. Както ждате, когато месото зрее, а не просто съхне, става супер крехко. За вкуса няма да коментирам, може би виждате, че не съм го отупал с чубрица, червен пер и други подправки. Просто защото самото месо за толкова дълго време, над 2 месеца, развива собствен вкус. Както някои хора казват вкус на колбас. И той сам по себе си е уникален. А ето да видите и селският суджук или някои го наричат бабек, защото вътре може да има и повечко кълцано месо, а не само мляно. То е с прас и сушени червени чушки. Изключително ароматен, особено и след като се опуши. Много хубава текстура, а от праза и чушките има един страхотен вкус. Здраве, приятели! Ето сега ще ви покажа и пикантното саламче отвътре. То отвън също е доста по-тъмно, отколкото отвътре, тъй като също е добре да се вакуумира за известно време, за да може да се уравновеси малко важността му и да стане еднакво меко навсякъде. Както споменах, това са ми първи опити с сурово сушени саламчета. Но мисля, че на вкус поне доста добре съм ги докарал. Ето това, приятели, бяха моите занимания последните два месеца, може би. Реално, по-голямата част от това време е изчакване и следене на правилните условия за съхнене и зрение на месото, които са горе-долу 10-12 градуса температура и около 80% влажност, 75-80. Като естествено през по-студените месеци доста трудно се достига такава температура, особено в неконтролирани условия като моите. Но въпреки това резултатите са доста прилични, особено сега след като ги вакуумирам всички колбаси. Може би ще ви ги покажа след около две седмици, когато ги изваря от вакуумните пликове, но това ще бъде в инстаграм на сторита предполагам за да може да сравните визията им, а със сигурност и текстурата им леко ще се попромени и ще се подобри според мен. Така че сега нека да се върнем към скарата и котлетите. Жърта вече е прегорява доста добре, така че мога да намажа с малко сланинка и да мятам пържолките. За паржоли с такава дебелина ще ви трябва около 7-8 минутки от всяка страна на не много силна жар. Както виждате, аз ги завъртам така, че да мога да ги направя с много приятен цвят отвън и по възможност на резки, но това вече е така да се каже козметичен ефект. Всъщност това е едно от предимствата паржолите ви да са доста дебели, че отвън може да получите много хубава карамелизация, без отвътре да се презготвят и да станат сухи, особено когато говорим за по-сухи парчета месо. Ето сега ще ви покажа вече отпочиналите пържолки. Оставя ги за 4-5 минутки, да могат всички сокове да им се върнат в сърцевината. Да са крехки, още по-сочни. Махам си кокала, който после ще си облозгам. Искам да видите за каква красота става въпрос. Страхотно са се получили пържолките, приятели. Останали са сочни, изключително са крехки. Отвън, благодарение на соевият сос, са получили една страхотна леко солена коричка. Особено където има и повечко мазнинка, е станало направо хрупкаво и се получава като експлозия в устат. Горещо ви препоръчвам да опитате рецептата, надявам се да ви допадне. Ако е така, не забравяйте да я споделите с приятели, за да могат и те да им се насладят. Това беше всичко от нас за днес, приятели. Ще ви очакваме отново в следващото видео, а до тогава може да ни последвате и в социалните мрежи, Facebook, Instagram и TikTok страниците ни са същите готвени за начинаещите.